Mata pelajaran coding atau pengekodan yang bakal diperkenalkan di sekolah tempatan dijangka jadi antara fokus utama dalam bajet 2017. Ekstra Wani mendekati warga kota di sekitar ibu negara bagi mendapatkan bagaimana tahap pemahaman dan reaksi mereka berkaitan manfaat mata pelajaran ini. Laporan Berita Manivalen. Kebanyakan orang tertanya-tanya, apa itu coding? Coding sebenarnya merupakan asas kepada kebanyakan perisian komputer kita dan juga aplikasi telefon bimbit kita seperti Facebook, WeChat, WhatsApp dan juga Twitter. Menurut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, coding jika diperkenalkan di Malaysia akan menjadikan Malaysia setanding dengan negara-negara lain seperti India, China dan Rusia dalam memperkenalkan pakar coding dan perisian. Menurut seorang pelajar bidang sains komputer, Alan C. Hee Kwong, coding boleh membantu pelajar berfikir dengan lebih kritikal. And it helps people to think, to analyze questions as well, so to break break down problems. So, in a longer term, I would say it helps to um, people to think critically as well, and also to be able to express themselves in some ways, like you know, because like nowadays everything's on internet and stuff. So you can actually show, like, somehow improve competency as well in in terms of um, looking for a job or something like that. Yeah. Sementara itu bagi ibu bapa pelajar, tumpuan perlu diberikan kepada melengkapkan guru dengan pengetahuan luas coding sebelum mata pelajaran itu diperkenalkan. Ia bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan. Are the teachers themselves prepared? Are they ready to accept this challenge? Because one thing you must never forget, if the teachers themselves are not fully equipped, not fully aware of what coding is all about, it is a bit difficult, I must say, to pass it down to the students. And at the same time, if you as a teacher are not sure, you're going to confuse the kids. Hasima Muhammad Ismail, seorang guru mengakui hanya segelintir guru bersedia mengajar mata pelajaran berkenaan. Namun beliau yakin dalam beberapa tahun akan datang, Malaysia akan mempunyai kepakaran yang secukupnya untuk memenuhi keperluan. Oh, ada satu... Uh... Rusus yang dibuat uh, oleh IPSA iaitu uh, e-pembelajaran sektor awam secara online. Dia uh, khusus itu adalah khusus sains komputer tingkatan 1 dan mula dibuka pada 15, uh, Julai, eh, 15 Ogos 2016. So cikgu-cikgu boleh daftar dekat situ, dekat uh, lam, uh, web tu untuk ambil khusus uh, sains komputer dan sains komputer dia bukan bukan uh, bukan hanya penting untuk guru yang mengajar uh, asas asas sains komputer dia juga penting pada guru lain yang mengajar sa, uh, subjek-subjek yang uh, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, uh, reka bentuk dan teknologi dan sebagainya supaya dia boleh memasukkan coding-coding komputer tu dalam uh, subjek berkenaan. Awal Ogos, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan pelaksanaan program pengetahuan komputasional dan sains komputer secara asas di 10,173 sekolah di Malaysia. Sekaligus menjadikan Malaysia negara pertama di ASEAN yang memperkenalkan program tersebut. Ketika ini, seramai 9,200 guru sedang menjalani latihan bagi pelaksanaan integrasi pengetahuan komputasional dan sains komputer di kurikulum baru menjelang 2017. Okey, bermula tahun depan, semua subjek di sekolah akan diintegrasikan bagi menggalakkan pemikiran perkomputeran dan sains komputer. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Turazak berkata pemikiran tersebut penting dalam memenuhi permintaan industri di masa depan. Beliau berkata ketika ini lebih 9,200 guru telah dilatih untuk pelaksanaan integrasi ini. I understand that Malaysia is the first country in ASEAN to have piloted this curriculum in our education system. So, my heartiest congratulations. So, it's always good to be head of the curve, so to speak. The computational thinking and computer science curriculum 
was piloted in 24 schools last year, where 660 students and 50 teachers were involved. In a short span of eight to 10 weeks of classes, the students were able to create their own games, presentations, and creations. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan gerakan My Digital Maker di Putrajaya pada Khamis. Gerakan ini disokong sepenuhnya Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, Kementerian Pendidikan dan mendapat kerjasama daripada sektor swasta serta ahli akademi. Ia akan memanfaatkan lebih 1.2 juta pelajar di lebih 10,000 sekolah di seluruh negara.